7 dicembre 43. Immaginate una ragazza innamorata. Innamorata di quell'amore che è il primo, il più puro, non ancora dichiarato, ma che incomincia a bruciare l'anima. Una gioia caratteristica, difficile a riprovare nella vita, gioia segreta. Qualche giorno prima del 7 dicembre mi era stato detto di vegliare la notte precedente accanto al crocifisso per meglio prepararmi allo sposalizio con Dio. Sposalizio che doveva avvenire nella maniera più segreta. La sera ho tentato questa veglia inginocchiata accanto al letto davanti a un crocifisso di metallo che ora ha mia madre. Al mattino mi sono alzata verso le 5. Ho indossato il miglior vestito che possedevo e mi sono incamminata attraverso tutta la città verso un piccolo collegio. Una bufera infuriava, così che dovetti farmi strada spingendo avanti l'ombrello. Mi pareva esprimesse che l'atto che stavo facendo avrebbe trovato ostacolo. Arrivata al collegio, cambio di scena. Un enorme portone si apre da solo, senso di sollievo e di accoglienza, quasi braccia spalancate di quel Dio che mi attendeva. La chiesetta era adornata alla meglio. Sullo sfondo campeggiava una Madonna immacolata. Prima della comunione ho visto in un attimo quello che stavo per fare. Non sarei più potuta tornare nel mondo. Io mi sposavo, sposavo Dio. Quell'aprire gli occhi su ciò che stavo facendo ricordo è stato immediato, breve, ma così forte che mi è caduta una lacrima sul messalino. Un lungo ringraziamento. Credo d'aver fatto la strada di ritorno verso casa di corsa. Mi sono soffermata soltanto vicino, mi sembra, al vescovado a comprare tre garofani rossi per il crocifisso che mi attendeva in camera. Sarebbero stati segno della festa comune. Tutto qui, con le più rose e previsioni, il 7 dicembre 43 non avrei potuto pensare quello che oggi vedo. Lode a Dio, gloria a Maria, regina d'un regno che ha, senza metafora, invaso il mondo.